திரு சரவணன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தேவையற்ற ஒரு விவாதத்தை உருவாக்கிட்டாங்க ஒரு நெருக்கடியை கூட்டணிக்கு உருவாக்கிட்டாங்க டாக்டர் சுமந்த் பாஜக இருக்கக்கூடியவங்க அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருத்துக்கள்லாம் வைக்கிறாங்க அப்படிதான் இருக்குதா யதார்த்தம் சனாதன தர்மா புத்தகம் யார் போட்டிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி சென்ட்ரல் ஹிந்து காலேஜ் பனாரஸ் சாரி பப்ளிஷ்ட் பை தி போர்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டிஸ் சென்ட்ரல் ஹிந்து காலேஜ் பனாரஸ் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா கல்ச்சர் அரசு இந்திய அரசாங்கம் சனாதன தர்மா அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தை வந்து இங்க போட்டிருக்காங்க இதுல வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த புத்தகம் என்ன சொல்லுதுன்னா அட்லீஸ்ட் திஸ் மச் எவ்ரிபடி கேன் டூ டுவர்ட்ஸ் பிரிங்கிங் அபவுட் ஹாப்பியர் ஸ்டேட் ஆஃப் திங்ஸ் he can diligently practice the virtues characteristics of his caste and avoid pride vanity and grasping at privileges let the shudra be remarkable for his industry fidelity and serviceableness apro let the vaishyas be remarkable for his diligence discretion charity let the kshatriya be remarkable for his courage generosity vigor let the brahmins be remarkable for his patience purity learning and truthfulness sacrifice idu da aduthu mukyam and it may Sir, be Ambi. that if the caste thus practice their several dharmas caste confusion may generally pass away abdinu solli solliranga idu da vande idu adhe pola seri illa the illa ore nimisham irunga irunga adhe the resplendent for the sake of protecting all this creation assigned separate karmas to those born of his mouth arms thighs and feet sanadana dharma abdinu puthagathila இது வந்து இருக்கு இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த சனாதன தர்மாவோட புக் எங்க இருக்குன்னா யார் வேணா டவுன்லோட் பண்ணலாம் இந்தியா இந்தியன் கல்ச்சர் டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் இந்திய அரசாங்கத்துடைய இதுல இருக்கு வெப்சைட்ல இருக்கு என்ன சொல்லுது இது அண்ணன் திருமாவளவன் தெளிவா சொன்னாரு அது ஒரு கருத்தியல் அந்த கருத்தியலை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படின்றதுதான் நூறாண்டு காலமாக இங்க இருக்கக்கூடிய கோரிக்கை இந்த கோரிக்கையை சொல்றதுல என்ன இதுதான் இப்ப இவ்வளவு நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து நம்ம புல் டாஸ் போட்டு கொடுத்துட்டோம் சிக்ஸரா அடிக்கிறோம்னா இப்ப அங்க ஒரு புல் டாஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் இதை பத்தி பேசிட்டே இருக்காங்களே அங்க இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அவங்க எல்லாம் ஒன்னா ஆயிட்டாங்க பாஜகவுக்கு எதிரா போ போது ஏன்னா இப்ப ஒரு கிளாரிட்டி வந்துருச்சு சனாதனம்னா என்ன இது வரைக்கும் கிளாரிட்டி எல்லாருக்கும் இந்தியா ஃபுல்லா கிளாரிட்டி வந்து எனக்கு சந்தேகம் இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்க்கிறாங்க சிவசேனா எதிர்க்கிறாங்க இடதுசாரிகளை தவிர மற்ற எல்லாருமே குறைந்தபட்சம் அதிருப்தியாவது வெளிப்படுத்துறாங்களா அப்ப தமிழ்நாட்டை கடந்து காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டை கடந்து நீங்க நெருக்கடியை உண்டாக்கிட்டீங்களா காங்கிரஸ் கட்சியுடைய பிரியங்க கார்கே என்ன சொல்லியிருக்காரு கே சி வேணுகோபால் கருத்து தான் முக்கியம் கர்நாடக அமைச்சராக ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றது அவங்க கருத்தா சொல்றாங்க கமல்நாத் என்ன சொல்லிருக்காரு அவருக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நாங்க ஆதரவு கருத்து சொல்லணும் பிரியங்கார் கருத்து சொல்லும் போது கமல்நாத் நீங்க யாருமே சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொன்னீங்கல்ல அதற்கு சொன்னேன் நான் என்ன சொல்றேன் இது வந்து இங்க தமிழ்நாட்டிலே சொல்லப்பட்ட கருத்து இது அவங்க ஆதரவு கொடுத்தா என்ன கொடுக்கலனா என்ன அப்படின்றோம் இப்போ ஒரே கேள்விதான் இப்ப இந்த வந்து இந்தியா கூட்டணி எதனால உருவாகி இருக்கு சனாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் உருவாகி இருக்கா எதற்காக உருவாகினது பாஜக மதவாத பாஜகவை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் எந்த ஒற்றை இலையில இந்த கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றிணைத்திருக்கிறது மத சார்பின்மையை உருவாக்க வேண்டும் பாஜக செய்யக்கூடிய அந்த விஷ அரசியலை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிளவுபடுத்துவதை தடுக்க வேண்டும் அமைச்சர்கள் <laughs> 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 அமைச்சரவை வேலையை பாக்குறத வேலை கிடையாது இப்படி வெறும் அரசியல் செய்வதுதான் வேலை பாஜக அமைச்சர்கள் சொன்னதாலேயே அவங்களுக்கு பல்ஸ் ஆஃப் தீபிள் தெரியுமா பல்ஸ் ஆஃப் தீபிள் தெரிஞ்ச விலையை எங்க ஏத்த போறாங்க சிலிண்டர் விலை ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எங்க விற்கிறாங்க பெட்ரோல் விலையை நூறு ரூபாய்க்கு ஏன் கொடுக்குறாங்க ரேவடி கல்ச்சர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஏன் பேசுறாரு பல்ஸ் தெரியுதான் பல்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒண்ணும் கிடையாது பாஜக அமைச்சர்களுக்கு மற்ற விருந்தினர்கள் இருக்கிறாங்க நான் கருத்து கேட்டு வந்துடுறேன் திரு டிஎஸ் அமைச்சருடைய பேச்சு பாஜக தலைவர்களின் எதிர்வினையை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சனாதன தர்மம் வந்துடும் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டீங்கன்னா ஐஎன்டிஏ தோத்ததுன்னா அப்படின்னு கார்கே சொல்லியிருக்காரு சனாதன தர்மம் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் யாரை பயன்படுத்துகிறீங்க இந்துக்களை பயன்படுத்துகிறீங்களா வந்துடும்னு சொல்லி பயன்படுத்துகிறீங்களா அல்லது மற்றவர்களை பயன்படுத்துகிறீங்களாங்கிற கேள்வி வேணும் அவர் படித்த அந்த புத்தகத்தில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் சொன்னதுனால தமிழ் இப்போ சொல்கிறேன் 
அவர் அவர்கள் அவர்கள் வேலையை செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் என்னுடைய வேலையை செய்யறதுனால என்னுடைய மகனோ என்னுடைய மகளோ அதே வர்ணத்துக்குள்ளே வர முடியாதுங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா பொறாமைப்பட்டாலோ ஆசைப்பட்டாலோ கோபம்பட்டாலோ சொத்து வாங்கினாலோ நான் பிராமணனாக இருக்க முடியாது அப்போ நான் சூத்திரனாக ஆகிடுவேன் செய்கிற வேலைக்கு பணம் வாங்கினா நான் சூத்திரன் ஆகிடுவேன் செய்கிற வேலைக்கு பணம் வாங்கிட்டா நான் சூத்திரன் ஆகிடுவேன் இப்படி தான் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அதை நீங்கள் நீங்கள் எந்த புத்தகத்தை படிச்சீங்களோ அதே புத்தகத்தை சோ ஐயா எங்கே பிராமணனில் சொல்லியிருக்காரு அதை நாற்பது வருஷங்களாக நாங்கள் இந்தியா கவர்மெண்ட் போட்ட புக்கில் இருந்து ஐயா நான் நீங்கள் வரக்கூடிய மெயின் மேட்ருக்கு வந்துடுறேன் நீங்கள் பெருசா பலூன் ஊதி பிரயோஜனம் இல்லை சனாதனம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அது பிராமணன் எனக்கு தெரியும் அடிப்படையில் ஊழலை பற்றிய பேச வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதிமுகவை பற்றி கொஞ்ச நாள் அதிமுக பிஜேபி கூட்டணியை பற்றி கொஞ்ச நாள் கவர்னரை பற்றி கொஞ்ச நாள்னு பேசிட்டு இந்தி திணிப்பை இப்போ பேசினா பிரச்சனை ஆயிடுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக சனாதனத்தை பற்றிய ஒரு திணிப்பு பிரச்சனை ஐஎன்டிஏல வந்துடும் ஏன்னா ஜீடேகா ஜோடேகா பாரத் ஜீதேகா இந்தியா வந்து அடிபட்டு போயிடுங்கிறதுனால அது இப்போ எடுக்காமல் சனாதனத்தை எடுத்திருக்காங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா திருமாவளவன் ஐயா சொன்ன மாதிரி நீங்க பாகுபாட்டை எதிர்க்க போறீங்களா அல்லது வேறுபாட்டை எதிர்க்க போறீங்களா அதை தெளிவா சொல்லிடுங்க ஏன்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னங்கிறத நான் அப்புறம் போய் தனியா புத்தகத்தை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறேன் எதை எதிர்க்க போகின்றீர்கள் எதை ஒழிக்க போகிறார் அவரு பாகுபாடு எதிர்ப்பு வேறுபாட்டை விட பாகுபாடு எதிர்ப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை அடிப்படையா கொண்டிருக்குன்னு அவர் விளக்கம் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாயிடுச்சு இப்போ அதனால பாகுபாடு என்னங்கிறத மட்டும் நாம எடுத்துப்போம் ஏன்னா சாதிக்கும் சாதிக்கும் சனாதன தர்மத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது மனிதன் வளர வளர அவன் ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு விஷயம் தாங்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இல்ல நேத்திலிருந்து திமுகவினரோ இல்ல மற்ற இடதுசாரிகளோ ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப சமூக வலைதளங்களை பதிவிடுறாங்க நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் காஞ்சி பீடாதிபதி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இது மாதிரி தெய்வத்தின் குரல் புத்தகத்துல வருணாசிரம தர்மம் சனாதன தர்மத்தின் முக்கிய அம்சம்னு அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாத அதாவது இந்தியாவில் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்கிற மாதிரி சனாதன தர்மம் ஒரு கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அந்த கோட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் நிறைய <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு தெரியும் நான் தெளிவோடு வள்ளலாதவர்களையோ தயானந்த சரஸ்வதி அவர்களையோ நீங்கள் மதத்துக்கு எதிரானதோ தர்மத்துக்கு எதிரானவர்கள்னு எடுத்துக்க கூடாது அதில் இருந்த குற்றங்களை அதில் மனிதர்கள் செய்த குற்றங்களை அவங்க எடுத்து யாராவது அப்படி சொன்னாங்களா சரஸ்வதி அவர்கள் ஆரிய இதை தொடங்கியதை பத்தி திருமாவளவன் பேசினாரு அதுக்கு நான் பதில் சொன்னேன் அதாவது ஒரு குற்றங்களை தடுப்பதற்காக நீங்கள் செய்கின்ற விஷயங்களை போல் நான் என்ன தெரியுமா கேட்டுக்கிறேன் திமுகவை நீங்கள் சனாதனத்தை ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் அப்புறம் அது கோட்பாட்டை தான் ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் அதெல
போலி நாஸ்திகத்திலேருந்து ஒரிஜினல் நாஸ்திகத்துக்கு வந்து நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாக்குகள் என்னங்கிறது உண்மையிலே தெரிஞ்சிடும் இந்த போலி நீங்க 